சப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் ஃபிசிக்ஸில் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இயற்பியல் அளவுகள் அப்படின்னு ஒரு டாப்பிக்கை பார்க்க போகிறோம் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் அண்ட் சயின்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் கொஞ்சம் டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க சயின்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் பட் ஈஸி தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படித்தா ரொம்ப ஈஸி தான் அதுவும் அந் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் குரூப் ஒன்லேருந்து குரூப் ஃபோர் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த டாப்பிக் வந்து மஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்துட்டு தான் இருக்குது அதே சமயம் இது ஒரு டஃப்பான டாப்பிக்கும் இல்லை அதே சமயம் கொஸ்டின் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வருது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டாபிக் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் தான் படிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதில் சிலபஸில் முக்கியமான டாபிக் சரிங்களா இப்போ இந்த டாப்பிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இயற்பியல் அளவுகள் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் சயின்ஸுக்கே பார்த்திங்கன்னா அடிப்படையான விஷயம் ஒரு மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் தி பிரான்ச் தான் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அளவீடுகள்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆள ஒரு ஆம் தான் ஒரு ஒரு வழி தான் சாரி ஒரு ஒரு பிரான்ச் அப்படின்றது தான் இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிங்கிறது ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இஸ் நத்திங் பட் வி கேன் மெஷர் சாரி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இஸ் குவான்டிட்டி வி கேன் மெஷர் நம்மளால் அளவிட முடிஞ்ச அளவுக்கு பேர் தான் இயற்பியல் அளவுகள் சரிங்களா நம்மளால் அளவிட முடிஞ்ச அளவுக்கு பேர் தான் இயற்பியல் அளவுகள்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அந்த அளவுகளை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அண்ட் ஒன்று டிரைவ்டு குவான்டிட்டி அடிப்படை அளவுகள் வழி அளவுகள் சொல்லுவோம் சரிங்களா அடிப்படை அளவுகள் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி இஸ் அ குவான்டிட்டி கே நாட் நாட் ஏபிள் டு டினோட்ஸ் வித் அதர் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அதாவது இந்த மாதிரி அடிப்படை அளவுகளை வேறு எந்த அள அடிப்படை அளவுகளுடன் மாற்றாக பயன்படுத்த முடியாது சரிங்களா இந்த அடிப்படை அள அளவுகளை இந்த அடிப்படை அளவுகளால் மட்டும்தான் அளவிட முடியும் அதாவது குடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டிரைவ்டு குவான்டிட்டி ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி வந்து டிரைவ் பண்ணுது அதனால தான் இது டிரைவ்டு குவான்டிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கேருந்து வந்ததுனால தான் இந்த இதன் வழி வந்ததுனால தான் இது வழி அளவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி அப்புறம் அப்புறம் தான் வந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு யூனிஃபார்ம் எல்லாம் மெஷர்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் உருவாக்கப்பட்ட எஸ்ஐ யூனிட்டை பேஸ் பண்ணி சிஸ்டம் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட் பேஸ் பண்ணி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் வெயிட் அண்ட் மெஷர் அதாவது உலக அளவிலான எடை மற்றும் அளவீடுகளோட சந்திப்பில் ஒரு எடுக்கப்பட்ட ஒரு முடிவில் தான் உருவாக்கப்பட்டது தான் எஸ்ஐ யூனிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு அப்புறம் தான் இதில் வந்தது சரி ஓகே அதுக்கு அறுபதுக்கு அப்புறம் வந்ததுன்னா இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது சிம்பிள் தான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஹியூமன் பாடியோட பேஸ் பண்ணி தான் மெஷர்மெண்ட்டே இருந்தது சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு மூலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு மூலம் தான் நம்மளோட எல்போ அதை நம்ம கையை பேஸ் பண்ணி தான் மெஷர் பண்ணுவோம் சரிங்களா அப்போது அப்படி மே மெஷர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உலகளாவே இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட யூனிஃபார்மிட்டி இல்லாமல் இருக்கும் சரிங்களா இடத்துக்கு இடம் பிளேஸுக்கு பிளேஸுக்கு பெர்சனுக்கு பெர்சன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவோட அழகு மரத்தம் மரத்தான் செய்யும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டாயிரத்தி அது ஐ மீன் செகண்ட் வேர்ல்டு வருக்கு அப்புறம் தான் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு யூனி மெஷர்மெண்ட்டில் ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி இருக்கணுன்றக்காகத்தான் இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டிரைவ்டு குவான்டிட்டியை ஓ ஃப்ரேம் பண்ணி இப்போ சிஸ்டமேட்டிக்காக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றோம் சரி ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி என்னன்னு சொல்லியாச்சு டிரைவ்டு குவான்டிட்டி என்னன்னு சொல்லியாச்சு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி இது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியால் இதாக இந்த அழகை இந்த அழகால் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டிரைவ்டு குவான்டிட்டிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிலேருந்து டிரைவ் பண்ணுது இதன் வழி வந்ததுனால தான் டிரைவ் குவான்டிட்டி சரிங்களா சரி ஓகே இந்த பழங்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு முக்கியமான முறைகள் பார்த்திங்கன்னா சிஜிஎஸ் முறை எஃபிஎஸ் முறை எம்கேஎஸ் முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் சொன்னேன் என்ன பழங்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல பயன்படுத்தப்பட்ட முறைகள் தான் சரிங்களா அப்போ இடத்துக்கு இடம் மாறுது அது என்ன சிஜிஎஸ் எஃபிஎஸ் எம்கேஎஸ் ஒன்றும் இல்லை பழங்காலத்தில் எல்லா இடத்துலையும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்பட்ட ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி என்னென்னா லென்த்து மாஸ் டைம் நீளம் நிறை காலம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் அடிப்படை அளவாக பயன்படுத்தாங்க அந்த அடிப்படை அளவை எந்த அழகை
ஸோ இப்படி பழங்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட அதாவது அடிப்படை அளவை அளவிடுவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட பழைய முறை தான் ஸோ இந்த முறை நவீன முறை நவீன முறை வந்து மாடர்ன் சயின்டிஃபிக்கில் ஒரு யூனிஃபார்மாக கொண்டு மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஆறு வகையான குவான்டிட்டி இருக்குது இது எது டிரைவ்டு குவான்டிட்டியில் மொத்தம் பத்து வகையான டிரைவ்டு குவான்டிட்டி சாரி இதில் வந்து ஏழு இதில் பத்து வகையான குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது சரிங்களா அதெல்லாம் ஏழு குவான்டிட்டிகள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஏழு குவான்டிட்டி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று லென்த்து ரெண்டு மாசு மூணு டைம் நாலு டெம்பரேச்சர் அஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு ஆறு பார்த்தீங்கன்னா லைட் இன்டென்சிட்டி ஏழு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஏழாவது பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த் லென்த்துங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீளம் சரிங்களா லீனத்தை எப்படி மெஷர் பண்ணாங்க எதிரி வந்துட்டு மீட்டர் அவ்வளோதான் மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராம் கிலோகிராம் அது டைம் வந்து செகண்டு டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெல்வின் எலக்ட்ரிக் கரண்டு ஆம்பியர் இன்டென்சிட்டி லைட் இன்டென்சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேண்ட்லா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் மோல் சரிங்களா இது வந்து அடிப்படையாக பயன்படுத்தப்பட்டது சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட்டால் கொண்டு வரப்பட்ட ஏழு அடிப்படை அளவுகள் இதன் வழி வந்தது தான் இந்த டிரைவிட் குவான்டிட்டி சரிங்களா இதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் சரிங்களா டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் பட் இந்த டிரைவிட் குவான்டிட்டியும் பார்ப்போம் டிரைவிட் குவான்டிட்டின்னா ஒன்றும் கிடையாது இந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியிலிருந்து டிரைவ் பண்ணதுனால தான் இது டிரைவ் குவான்டிட்டி இதில் பத்து குவான்டிட்டி இருக்குன்னு சொன்னேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ ஒரு மூணு குவான்டிட்டி வந்து எப்படி அதை டிரைவ் பண்ணாங்க எப்படி மேக் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ரெண்டாவது வால்யூம் மூணாவது மாஸ் இந்த மூணு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளாக இது மாதிரி பத்து இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஏரியாவுக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்படி ஒரு ஸ்கொயர் வைங்க சாரி ஒரு ரெக்டாங்கில் ஒரு ரெக்டாங்கில் எடுத்து வைங்க இது வந்து எல் இது பின்னு சொல்லுவீங்க இப்போது ஏரியாவுக்கு போகிற பளவு எல் இன்ட்டு பின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இதோட பரப்பு எல்லுங்கிறது எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் மீட்டர் தான் சொல்லுவோம் பிஇன்னாலும் மீட்டர் தான் சொல்லுவோம் அப்போ மீட்டர் இன்ட்டர் மீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு அப்போ ஏரியாவோட யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு அப்போ வால்யூம் வால்யூங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல் பி ஹச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல் பி ஹச்னு சொல்லுவோம் அப்போ எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச் எல்லையும் மீட்டர் தான் சொல்லுவோம் பிஇ மீட்டரால் தான் மெஷர் பண்ணுவோம் அண்ட் ஹச்சையும் மீட்டரால் தான் மெஷர் பண்ணுவோம் அப்போ அதுவும் மீட்டர் க்யூப் மீட்டர் க்யூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி டென்சிட்டி எப்படி சொன்னால் மாஸ் பை வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாஸ் பை வால்யூம் அப்போது மாஸ் அப்படின்னா அது இருக்க இது வந்து மாஸு கிலோகிராம் சொல்லுவோம் நிறைக்கு அளவு கிலோகிராம் வால்யூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மீட்டர் க்யூப் அப்போது கிலோகிராம் ஃபர் மீட்டர் க்யூப் இப்போ புரியுதுங்களா எப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இதிலிருந்து இது டிரைவ் பண்ணதுனால தான் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரைவ்டு குவான்டிட்டி வழி அளவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சிம்பிள் தான் ஸோ இதை பா இப்போ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டிரைவ் குவான்டிட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சு ஆனால் இதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் இருக்குது எப்படின்னா லென்த்து மாசு டைமு டம் மா டைம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஈஸியாக மெசர் பண்ணுவோம் இதில் பிக் குவான்டிட்டி லா ஸ்மால் குவான்டிட்டி அப்படின்னு கிடையாது ஏன்னா டெம்பரேச்சர்னால் தௌசண்ட் டிகிரி டிகிரி கெல்வின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டூ தௌசண்ட் டிகிரி கெல்வின் ஃபைவ் லேக்ஸ் டிகிரி கெல்வின் ஒன் க்ரோ டிகிரி டிகிரி கெல்வின் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஒன் க்ரோ கெல்வின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இது பா லென்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் குவான்டிட்டி இருக்குது அண்டு அண்டு ஸ்மால் குவான்டிட்டி இருக்குது ஸ்மால் லார்ஜ் குவான்டிட்டி அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது இப்போது யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா லென்த் வந்து மீட்டர் சொல்லுவோம் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லுவோம் மில்லி மீட்டர் நானா மீட்டர் மைக்ரோ மீட்டர் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் ஸோ மீட்டர் சென்டிமீட்டர் மில்லி மீட்டர் மைக்ரோ மீட்டர் நானோ மீட்டர் ஆங் ஸ்ட்ராங் ஃபெம்டோ ஃபெர்மி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சின்ன அளவுகள் நம்ம செட் பண்ணுறது இது இது லார்ஜ் குவான்டிட்டி லார்ஜ் குவான்டிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின் அப்போ கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் மெஷர் பண்ண முடியாது இல்லை அப்போ அதை தாண்டி மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் சில சில யூனிட்டெல்லாம் டிரைவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க
பார்சக் பார்சக்ங்கிறது பார்சக்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்லையும் அதை அது என்னன்னு சொன்னாலே புரிஞ்சிட்டாலே போதும் சரிங்களா இப்போ லைட் இயர் லைட் வந்து ஒளியாண்டு தெரியும் ஒளி ஒரு ஆண்டில் செல்லக்கூடிய தொலைவு தான் வெற்றி நிறத்தில் ஒரு ஆண்டு சொல்ல கொடுத்தது தான் ஒளியாண்டு அதோட வேல்யூ என்ன தெரியும் ஃபோர் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் த்ரீ பர் ஆர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் சரிங்களா அப்போ ஒளி ஒரு ஆண்டில் செல்லக்கூடிய தொலைவு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் த்ரீ பவர் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்னு சொல்லுவோம் கிலோ ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எப்படி இது லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸை மெசட் பண்ணக்கூடிய யூனிட்டில் இதுவும் ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் வானவியல் தொலைவு ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இரண்டு கிரகங்களுக்கு இடையப்பட்ட தொலைவை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ எந்த கிரகம் நமக்கும் சன்னுக்கும் சரிங்களா நமக்கு சன்னோட சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டில் இருந்து மையப்பகுதியிலேருந்து பூமியோட மையப்பகுதிக்கு இடையே உள்ள ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தான் ஒன் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அதோட வேல்யூ என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு மீட்டர் ஆர் சூரியன் மையப்பகுதியிலிருந்து பூமி மையப்பிரிவு உள்ள தொலைவு ஸோ கிரகங்களுக்குரிய டிஸ்டன்ஸ் மெசட் பண்ணுவோம் யூஸ் ஆகும் இது லைட் இயருங்கிறது ரெண்டு கேலக்சி ரெண்டு கான்ஸ்டலேஷன் அதாவது நட்சத்திர குழு அண்டங்களுக்கு இடையே உள்ள டிஸ்டன்ஸை க கணக்கிட பயன்படுகிறது அதே மாதிரி பார்சக்குங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு பார்சக்குங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் லைட் இயர் த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் லைட் இயரை தாண்டி மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஒரு பார்சக் அப்படின்னு சொல்லுது மூணு புள்ளி ரெண்டு ஆறு லைட் இயர் அதாவது மூணே கால் மடங்கு ஒரு பார்சக்குங்கிறது மூணே கால் லைட்டோட மூணே கால் மடங்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறது சொல்கிறது தான் இந்த பார்சக்குங்கிறது ஸோ லென்த்துங்கிறது லார்ஜ் குவான்டிட்டி அண்ட் மைனர் லோ மைனர் குவான்டிட்டி இந்த ரெண்டையும் மெஷர் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது மைனர் குவான்டிட்டினா மில்லி மைக்ரோ நானோ ஆம்ஸ்ட்ராங் ஃபெம்டோ ஃபெர்மி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து அதிகமாக டிஸ்டன்ஸ் லைட் இயர் அஸ்டானமிக்கல் யூனிட் அண்ட் பார்சக்குங்கிறது பெரிய விஷயத்த மெஷர் பண்ணுறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் மாஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிலோகிராம் சொல்லுவோம் கிலோகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓகே கிலோகிராமில் நம்ம யூஸ்வலாக ஒன் குவிண்டால் அப்படின்னா ஒரு டன் அப்படிங்கிற நமக்கு தலை தெரியும் ஒரு குவிண்டாலுங்கிறது ஹண்ட்ரட் கேஜி ஒரு டன்னுங்கிறது தௌசண்ட் கேஜி இதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன நமக்கு சொல்லுவோம் லார்ஜ் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது சோலார் மாஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சோலாருக்கு மாஸ் இருக்குது சரிங்களா சோலார் மாஸ்னால் நம்ம சன்னோட நிறை சன்னோட நிறை எவ்வளவு டூ இன்ட்டு டென் ருஜி பவராக தேர்ட்டி கிலோகிராம் சரிங்களா ஸோ சூரியனோட நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு டென் டுஜி பவர் ஆஃப் தேர்ட்டி கிலோகிராம் இஸ் அ மெசர்டு யூனிட் மெசர்டு வேல்யூ இது ஏற்கனவே மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா மாசுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வச்சு வெரி லோ குவா வெரி லோ குவான்டிட்டி பார்ட்டிகளோட மாசு கண்டுபிடிக்கலாம் வெறும் லார்ஜ் மாசு கண்டுபிடிக்கலாம் வெரி லார்ஜ் மாஸோட ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியாச்சு சோலாரோட மாசு வெரி மைனூட்டான விஷயங்களோட மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம கார்பன் நான கார்பன் நானா பார்ட்டிகல் ஐ மீன் ஆட்டம்ஸ் ஆட்டம்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்ன மெஷர் பண்ணுறதுக்கு சில யூனிட் பஸ் பயன்படுத்துகிறோம் என்ன ஏஎம்யூ அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப மைனூட் ஸோ ஆட் ஆட்டம் சப் பார்ட்டிகல் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமும் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுற ஒரு மிகச்சிறிய யூனிட் தான் ஏஎம்யூ அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் சொல்லுவோம் ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டுங்கிறது ஒன் பை டுவெல்த் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் சிம்பிளாக ஒரு கார்பன் நிறை நிறையில் பன்னெண்டில் ஒரு பங்கு தான் ஒன் ஏயுமோ ரொம்ப சின்னது சரிங்களா அப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எலக்ட்ரானோட மாஸ் எப்படின்னா எவ்வளோன்னு சொல்ல முடியும் சிம்பிள் தான் நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன்னா ஜீரோ 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 முப்பத்தோரு மடங்கு போயிட்டு போகணும் அப்போ எவ்வளவு மைனூட்டான விஷயத்த மெஷர் பண்ண பயன்படுது அதுதான் ஏஎம்யூ சரிங்களா ஸோ இதை வச்சு வெரி லார்ஜ் குவான்டிட்டி லார்ஜ் பார்ட்டிகளோட மாசையும் வெரி மைனர் பார்ட்டிகல் பார்ட்டிகளோட மாசையும் மெஷர் பண்ண இந்த யூனிட் பயன்படுகிறது சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் டைம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா மெஷர் பண்ண முடியும் ரொம்ப அதிகமான டைம் பார்த்தீங்கன்னா மில்லினியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியானது சரிங்களா ரொம்ப பல் கம்மியானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் பிடி உஷா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் செகண்டில் ப்ரான்ஸ் மாதிரிலாம் மிஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படி மெசர் பண்ண முடிஞ்சது டிஜிட்டல் கிளாக் தான் சரிங்களா அப்போ அந்த டிஜிட்டல் கிளாக்கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா வெரி மைனூட்டான
ஃபெர்மினா டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபெம் ஃபெர்மி ஃபெம்டோங்கிறது டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இப்படி வந்து வெரி மைனூட்டான மெஷர் டைம்ஸையும் நம்ம வீ கேன் மெஷர் சரிங்களா அப்போ அதுக்கு பயன்படுற யூனிட் தான் இது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் எலக்ட்ரிசிட்டி கேண்டல்னா ஆம்பியர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்சிட்டினா லை கேண்டலா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் மோல் அப்படின்னு சொல்கிறதுனா இது சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ்லேயே சாலிட் ஆங்கிள் சாலிட் ஆங்கிள் சொல்லுவோம் அதை ரேடியன் அண்ட் செர் ஸ்டெராய்டியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ அதையும் ஒரு தடவை பார்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது ரொம்ப சின்ன யூனிட் தான் பட் ரொம்ப முக்கியமான யூனிட் இந்த நம்ம சொன்ன ஃபேக்டை ஞாபகம் வச்சுட்டாலே போதும் ஒரே ஒரு தடவை உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கை ரெஃபர் பண்ணிங்கனால போதும் ரொம்ப ஈஸி ஆனால் கொஸ்டின் மஸ்ட்டு வரக்கூடியது குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ ஏ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் முக்கியம் ஒரு கொஸ்டினால் மறுபடியும் அடுத்த டம்ட்டுக்கு ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் வே மைனூட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க அதுதான் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த டாப்பிக்கை பற்றி ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது சார் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா மேற்கொண்டு இந்த சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா தொடர்ந்து நாங்கள் வீடியோ போட்டுகிட்டே தருப்போம் சரிங்களா இப்போ ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி அதுக்கப்புறம் எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து யூனிவர்ஸு சோலார் சிஸ்டம் லைட்டு ஹீட்டு சவுண்டு இது தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரியில் ஆசிட் பேஸ் சால்ட்டு ஆக்சிஜன் ரிடெக்ஷன் ஃபர்டிலைசர் பெஸ்டிசை இன்செக்டிசை பாட்டனியில் பிளான்ட் கிங்டமு ரெஸ்பரேஷன்ஸ் அண்ட் பயாலஜி ஸோ ஆன் இது எல்லா டாப்பிக்குமே நாங்கள் ப்ராப்பராக போட்டு அப்லோட் பண்ணி தான் இருப்போம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உடனே உடனே ரீச